மூதூர் டிவியின் இந்த காணொலியில் நாம் நேர்காணலில் ஈடுபடுத்தவிருப்பது கடந்த ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பாக சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாக வைரலாகி வந்த ரிசானா நஃபி தன்னுடைய உயிரினை சவுதிகளை வைத்து குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக சவுதிகளை வைத்து உயிரை நீத்துக் கொண்டார் அந்த ரிசானா நஃபிக்கினுடைய ஏழாவது நினைவேந்தல் தினத்தில் நாம் இன்று அவர்களினுடைய தாயாரை நேர்காணலில் ஈடுபடுத்தவிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு ரிசா நாங்கள் ஏழு வருஷம் நாங்கள் ஏழு வருஷ தண்டையை நாங்கள் இரவு முத்தில் கத்திக்கிட்டு ஏழு வருஷம் காட்டின்னு நாங்கள் அவள் போனதில் இருந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு கவலையான இருந்து வாழ்கிறோம் எப்போ எப்படி எந்த நாளையில் வரைக்கும் ரிசா நான் 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 வருவது வெளிநாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல போனோம் பார்க்குறதுக்கு சிறை தரைக்குல்ல அப்போ நாங்கள் மன்னிச்சு விடுவாயின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் கூட்டி வர போனோம் அப்போ அவள் சொன்னால் நாங்கள் இருந்து நான் சொன்னேன் நீங்கள் இருந்து வாமன்னு சொல்ல ஒன்று நல்லா கூப்பிட்டுட்டு போய்து ஒன்று நல்லா தருவாயின்னு சொல்லி அதுவும் இல்லை மறுவா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல போனோம் பார்க்குறதுக்கு அப்பையும் போனோம் சிறைச்சாலையெல்லாம் இருந்தேன் நாங்கள் புத்தி சொல்லி கொடுத்து விட்டு வந்தோம் மிச்சம் அழுந்தா என்னை கூட்டிகிட்டு போங்கம்மா சிறைக்குள்ள எனக்கு இருக்க இல்லாதம்மா சரியான கஷ்டமாக இருக்குமா நானும் சிறைக்குள்ள இருக்கேன் எப்படிம்மா இருக்கேன் சின்ன ஆளுன்னு சொல்லி கத்துனம்மா அதான் நான் கட்டேன் நீ சின்ன பிள்ளையா இருந்து சிறைக்குள்ள இருக்கிற இருக்கேம்மா உனக்கு என்னென்னம்மா இருக்கேன்னு சொல்ல நாங்கள் கேட்டோம் மிச்சம் வேதனையாக நானும் வந்து அங்கேருந்து சவுத்திலேருந்து வந்த நாளைக்கு எனக்கு அவ கண்டோன்னு என்னோயும் பிடிச்சிட்டு கஷ்டமும் பிடிச்சிட்டு மிச்சம் கவலையோட நானும் இப்போ இருக்கேன் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் அவரோட கவலையில் நானும் இருந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நான் ரெண்டு மக்களை மூணு பேர் இருக்கேன் அந்த மூணு மக்களால் நான் இருக்கேன் காப்பாற்றிக்கிட்டு நான் இருக்கேன் கவலை அதுக்கும் தெரியாது இன்றைக்கு எனக்கு ரிசானாவது நினச்சி தான் நானும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆம் ரிசானா நஃபீக் அவர்கள் உங்களுடைய மூத்த மகளாக இருந்தும் குடும்பத்தினுடைய மூத்த பிள்ளையாக இருந்தும் குடும்பத்தினுடைய வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தான்படுகின்ற கஷ்டங்களை கூட மறந்து தன்னுடைய கல்வி நடவடிக்கைகளை கூட மறுத்து வெளிநாட்டிற்கு சவுதி அரேபியாவிற்கு சென்று தன்னுடைய குடும்பத்தினை காப்பாற்றுவதற்காக சவுதி அரேபியாவிற்கு தன்னுடைய மூத்த மகள் சென்று அங்கே தன்னுடைய உயிரினை நீத்து கொண்டார் அப்படியாக அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இன்று நீங்கள் ஏழு வருடங்களை கடந்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய மகளை பற்றிய ஞாபகங்கள் அடிக்கடி வரும் ஏனென்றால் அவர் ஒரு தாய் என்ற வகையில் உங்களுக்கு அடிக்கடி உங்களுடைய மகளுடைய ஞாபகம் வரும் அப்படியான ஞாபகங்கள் வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கின்றது எனக்கு எந்த நேரம் என்னது செஞ்சாலும் போகல பதினாலு வயசு தானே போகல சின்னால கஷ்டத்தையும் வறுமையும் கொண்டு தான் ரிசானா வெளிநாட்டுக்கு போனேன் என்ன தங்கச்சி படிக்க வைக்கணும் தம்பிய படிக்க வைக்கணும் அவன் ஒன்பதாம் ஆண்டு படிச்சு படுத்தா போனா படிக்கிறதுக்கு வறுமையை கொண்டு தான் அவன் போனேன் அந்த நேரத்துல படிக்கிறதுக்கு செலவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல கொப்பி சமானுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அந்த வறுமையை கொண்டு தான் போனேன் வா பார்க்கும் கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லி அவள் வெளிநாட்டுக்கு போன காரணம் தம்பியை சங்கச்ச படிக்க வைக்கணும் ஒரு ஊடு ஒன்று கட்டணும் நான் போனேன் அவள் போனதால் அவக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு சமூகம் வந்துட்டு சிறைச்சாலைகள் இருந்ததில் இருந்து எனக்கு கவலை அடைஞ்சிட்டார் நான் மிச்சம் சிறைச்சாலைகள் இருக்கைகள் என்ன கூட்டி போங்க மாட்டாவ காத்தில என்றைக்கு நான் அந்த சிறைச்சாலையை பற்றி தான் நான் நினைக்கிறேன் சிறைச்சாலைகள் என்ன மோசம் பிச்சு கவனம் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆம் உங்களினுடைய ரிசானா நஃபீக்கினுடைய மரணத்திற்கு பிற்பாடு மரணத்திற்கு முன்பு கூட பல ஊர் தலைமைகள் அரசு நாட்டு தலைமைகள் அரசியல் தலைமைகள் சர்வதேச தலைமைகள் என அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து தங்களுடைய மகளுக்காக பாடுபட்டார்கள் எப்படியாவது மீட்டு தர வேண்டும் என்று கூட அனைவரும் தங்களுடைய வேலைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் கட்டுரைகள் என அத்தனை விடயங்களிலும் தங்களுடைய மகளுக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த உங்களுடைய மகளுக்காக பாடுபட்ட அந்த நபர்களுக்காக நீங்கள் நன்றி கடனாக இப்பொழுது என்ன கருத்தனை முன்வைக்கிறீர்கள் எந்த ரிசானாக்க வேண்டிய எல்லாரும் அவளோட வேலையை விட்டு போட்டு எல்லாரும் தொழி ஓடி தெரிஞ்சுக்காக எடுக்கிறதுக்கு தரிசானாவை எப்படி உயிரோட எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் முன்னாள் இருந்து ஜனாதிபதியில் இருந்து பொதுமக்கள் இருந்து ஊடகங்கள் இருந்து ஜனாதிபதியில் இருந்து பொதுமக்கள் இருந்து எல்லாரும் ஓடி தெரிஞ்சுக்கொள்ள அவளோட வேலையை விட்டு போட்டு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள ரிசானாவை எப்படி நான் காப்பாற்றி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஆபீஸ் சைன் நடத்திக்கொள்ள ரிசானாவை எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் ரிசானாக்கு எந்த காலம் தான் கொண்டு ரிசானாக்கு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரிசானாக்கு அப்படி எடுக்கிறதுக்குன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க எல்லாரும் ரிசானாக்கு வேண்டியா தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு ரிசானாக்கு கஷ்டப்பட்ட ஆக்களுக்கு தமிழ் சிங்களம் முஸ்லீம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து ரிசானா மௌத்தா போன ஆண்டு முழு நாட்டுலேயும் ஒரு ஜனாதிபதி மோசம் போனாலும் அப்படி ஒரு தூக்கம் இல்லை அப்படி ஒரு தூக்கத்தில் எல்லாரும் இருந்து வாண்டிக்கொள்ளும் இப்போ என் ஏழு வருஷம் மட்டும் சொன்னோன்னே எல்லாரும் என்னை கோல் எடுக்க
தங்களுடைய தங்கைகளுக்காக ஒரு வீட்டினை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தங்களினுடைய சகோதரர்கள் ஒரு சிறந்த அரசு தொழில் வாய்ப்பில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிற்காலத்தில் ரிசானா நஃபீக் மரணித்த கவலை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அவர் அவள் அந்த ரிசானா நஃபீக் அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்ற அந்த நோக்கம் பிற்காலத்தில் நிறைவேறியது வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டது அவளுடைய சகோதரர்கள் அரச வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது அப்பொழுது உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருந்திருக்காது என்றாலும் உங்களினுடைய பிள்ளைகள் அந்த தன்னுடைய மகள் சென்ற நோக்கத்தை தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தாவது தான் சென்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்றிய தன்னுடைய மகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ரிசானா ரிசானா போன எங்கட குடிசையில இருந்து ஆனா அந்த குடிசையை நாங்க உடைக்கையில இந்த குடிசையை நாங்க இருந்து வாழ போறோம் நான் இருந்து வாழ போறேன் யாரு வாழாட்டிலும் எனக்கு எத்தனை வீடு கட்டி தந்தாலும் எனக்கு நின்மதி இல்லை எனக்கு நான் ரிசானா இருந்து வீட்டுல வாழ்ற மாதிரி இல்லை ரிசானா தான் அந்த வீட்டுல இருக்கணும் நான் இருக்கணும் அவசரம் இல்லை அவ போன வீடு கட்டி இருக்கிறதுக்கு தான் இப்ப ஏன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கல எனக்கு ரிசானாட நான் அப்ப தான் வருவது ஆனா நான் அந்த குடிசை இருக்கேன் இருக்கேன் அப்பையும் ரிசானாட நான் பாய்ச்சனுக்கு தான் இருக்கேன் ஆனா இப்ப வாராக்கல எங்க குடிசை இருக்கேன் அப்பா நான் குடிசையை வச்சுக்கேன் காட்டுறது எனக்கு அந்த குடிசை தான் வேணும் ரிசானா இருந்த குடிசை தான் எனக்கு வேணும் நான் இருக்கையில ஆனா ஒரு ஊடு ஒண்ணு கட்டி தந்திக்க தங்கச்சி தம்பிக்கு அந்த பாட்டிக்கு ஆனா எனக்கு ரிசானா இருக்கிற மாதிரி இல்ல நான் அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுக்குன்னு எனக்கு நின்மதி இல்ல ஊடு இருக்கு தன்னு சொல்லி எனக்கு அவட நான் தான் வார அந்த வீட்டுல நான் படுக்கைக்குல தொழு வைக்கல எல்லாம் அவட நான் தான் வார எந்த நேரமும் அவ மோசமான நாளையில இருந்து முன்னூத்தி அறுபது நாள் வருஷத்துக்கும் எனக்கு அவள நான் தான் வார தொழு வைக்கல ஒரு பேத நாள் வரைக்கல ஒரு நோம்பு வரைக்கல ஒரு புல்லல் ஒரு உடுப்பு வைக்கல அவட நான் தான் வார ஆம் தங்களுடைய குடும்ப வறுமையின் காரணமாக சவுதிக்கு சென்று சவுதியிலே உயிரை நீத்த அந்த ரிசானா நஃபீக்கிற்காக மூதுரு டிவியின் நேர்கள் அனைவரும் தாங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த நேர்காணலில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் அப்லல் அப்துல் சமட்